Hallo und herzlich willkommen zurück zu Halo 1, Combat the Wolf. Diesmal habe ich aus ausnahmsweise mal einen anderen Gast dabei. Ja, Julia von Let's Player Girly. Aber nur ausnahmsweise. Da ja. der kleine äh, Medics LP ja keine Zeit hat, um mit mir aufzunehmen. Er nimmt gerade selber auf, oder? Ja, und jetzt noch mit Freunden. Jetzt muss ich erstmal wieder jetzt müssen wir erstmal erst wieder ein Spiel reinfinden. So sieht's aus. Oh, okay, okay da ist die was Lampe. Okay, das ist die Granatenwurftaste, das ist gut zu wissen. <lacht> Wie okay. lange hast du das Spiel schon nicht mehr gezockt? Es ist gerade mal eine Woche her oder so, aber... In und dann hast du das schon vergessen und ich dachte, ich wäre vergesslich. Es ist halt eine andere Steuer... Ja, komm, oder? Ja, trotzdem, die vergisst man doch nicht so leicht. Also muss ich jetzt, soll ich dir jetzt das Spiel erklären, oder... Ähm, kommt drauf an, wie lange das dauert. Du bist ja eigentlich nicht so lange, müsste ich mal meinen. Ja, okay. Dann. Also du musst dir vorstellen, es, gab, es gibt die Menschen, die haben sich dann weiter ausgebreitet im ganzen Universum, ne? Mhm. Na gut. So, es sind natürlich die Menschen nicht die einzigen Lebewesen im Universum. Ja. Okay. Ist ja ganz klar. Ja. Ich bin tot. Ich oh, fail. Ich spiele das, ich spiel, ich spiel das hier auf einer ziemlich hohen Schwierigkeitsstufe, ja? <lacht> Trotzdem. So. Und dann haben die andere, äh, dann haben die, äh, die Allianz, so heißt die Verbindung aus den, aus den Außerirdischen, mhm. äh, sind halt sehr religiös. Okay. Und das Orakel, mhm. es ist so, es war sozusagen deren Gott, also ein Artefakt von den Blutsvätern, die für die alles bedeuten. Okay. Die Blutsväter sind die Vorfahren von den Menschen. So. Mhm. Das Orakel ist aufgewacht, so quasi, und wollte zu den Menschen zurück. Propheten, die obersten in der ganzen Hierarchie, haben natürlich gesagt, ja. scheiße, wenn jetzt, die, wenn jetzt die Menschen unsere Blutväter sind, dann haben wir keine Macht mehr. Ja. Und dann haben die angefangen, die Menschen auszuräuchern. Hm. Die Menschen hatten halt so riesige, viele Planeten und was ich was und jetzt haben die halt angefangen, die alle auszulöschen. Okay. Die man selbst ist halt äh, Spartan. Äh, Spartans mhm. sind so, du musst dir äh, so einen riesigen Raumanzug vorstellen. Mhm. aus Mjolnir, das ist so eine bestimmt, ein bestimmtes Metall. Okay. Und du bist halt, die werden mit sechs Jahren ausgebildet zum Kämpfen. No. Mit sechs no. Jahren. No. Die werden äh, mit speziellen äh, Mittelchen vollgepumpt und sonst noch was. Oh, ja, aber äh, also man ist ja wirklich weit entwickelt. So. So, die erzählen uns jetzt hier, dass hier eigentlich... Weil die auch verfickt weit entwickelt sind. Die sind sogar noch viel weiter entwickelt als die Menschen. Ah ja, trotzdem kein Grund so zu fällen. Ich wundere, ob die Rings und Environment-Systeme nicht funktionieren. Oder ob die Designer wollten, die Installation zu haben. Das ist nicht. Doch, ist es. Nein. Doch. Nein. Du wurdest angeschrieben. Bla bla bla. <lacht> das sind die Leute ja eh nicht. Das sind die Leute ja eh nicht. Ja, wo stand halt hier ein? Das ist ein Geschützturm von denen, die nutzen jetzt mal. So, und das, was die auszeichnet sozusagen. Ja. Erstmal, also, die ganzen Rassen. Ruhe. Ich versuche dir ja, was okay. zu erklären. So, die ganzen Rassen hier, das, das hier, die Kleinen, das sind die Grunts, das sind die Schwächsten, wie du sie denken kannst. So, die mit den Schildern, das sind Schakale. Oder kick ja, wie sie original heißen. Und äh, das sind halt so etwas intelligenter, aber jetzt auch nicht so ranghoch. Dann gibt es die Eliten, die wo mich jetzt schon so relativ oft gekillt haben, in der roten bzw. blauen Rüstung. Oder mehreren Farben. Die sind, also, Elite sagt ja schon einiges über deren Schwierigkeit aus, oder? Ja, gut. Dann gäbe es noch die Jäger, und ich bin wieder tot. Die Jäger, das sind so Wurmzusammensetzungs, Wurmkolonien. Okay. Ja, das hört sich jetzt krass an, aber die formen sich zusammen und sind mies. Kann ich mir vorstellen. Die haben eine riesige Panzerung, die du nicht durchdringen kannst. 
und schießen so einen richtig fetten Strahl. Also wirklich richtig groß. Warte mal kurz, muss unterbrechen. Älter. So weiter geht's. Kenn ich. Ja, nur. Hm? Ist ja. aber auch Eltern? Hm. Oh mein Gott. Wie kann das nur sein? Ja, wirklich. Ich dachte, wir jetzt, wir, ich dachte jetzt, Player werden alle nur äh, gezüchtet. Ja. Ach du heilige Scheiße, was macht er denn jetzt da drin? Raus. <lacht> Auf dich schießen? Du nutzt einfach das Turret, ey. Ich glaub's nicht. Ja. Tja, wir sind halt doch weiterentwickelt als du. Wir sind viel weiterentwickelt als die Menschen. Der Mensch ist gerade mal auf dem Standard eines äh, Eliten. Gerade mal. Uh, böse. Und tot. Wird das in dem Part noch irgendwas? Dass du mal das hier ist die zweitschwierigste Schwierigkeitsstufe und die ist schon wirklich übel. Zweitschwierigste? Ja, Pflege, der killt dich alles fast instant. Das ist nicht mehr schön. Ich geh's mal zurück und schau mal noch einen Medikit. Ja, vielleicht schon. Du schon wieder also irgendwie sind wir doch ein bisschen zu laut. Warte mal. Ja, dann. Besser. So, ich habe ich ja <lacht> von allen Seiten geschossen. Und was hast du so für Waffen? Unterschiedlich. Ähm, du siehst ja, von den Aliens gibt's die Nadler, die sie gerade schießen. Das sind so Kristalle. Wenn du die, wenn du die explodieren so kurz äh, nach kurzer Zeit. Und wenn du ganz viele drin hast, dann kriegst du eine richtig fette Explosion. Die tun halt richtig weh. Mhm. Die sind meistens so wie ein Granatenwurf, und das ist instant. Na, toll. Ja gut, dann gibt es diese kleinen Plasmapistolen. Die können kann man aufladen. Die ziehen einem komplett komplettes Schild aber so instant weg. Mhm. Auch bei den Gegnern. Okay. So, ähm, dann die menschlichen. Äh, es gibt, glaube ich, noch irgendwas. Ich weiß es aber gerade nicht. Also, es gibt noch einen Flak, so einen Raketenwerfer von denen, der explodiert aber... Ein Partikelschwert, was nur äh, was, was so Plasma ist, mit das mit äh, Elektrofeldern zusammengehalten wird. Cool. Das sieht richtig geil aus. Hast das du ist, das schon? Äh, nein, das kann man hier nicht bekommen. Aber das hast du schon ein paar Mal gesehen. Das tragen meistens Zeloten, also so relativ ranghohe. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob man es in dem, dem Level jetzt sieht, aber... Ja. Naja. Noch mir nur deine LP anschauen. Aha. Mhm. Wo ich, also, ich werde dir noch sehr viel rumfällen. Sehr, sehr viel. Ja, das glaube ich dir. Das hier sind jetzt noch harmlose Stellen. Oh, toll. Also da kommen noch Stellen. Sicher, dass du das Spiel überhaupt schaffst. Ja, ich habe schon mal auf dem Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Und, ähm, wie lange hast du da dran gehockt? Ja, also, ne, im Spiel... Das ist so ein Fahrzeug von den von den äh, Janzern, das ist der Benji. Ach so, jetzt hat. War ich dann mir ganz ungekonnt aus so. Gekonnt. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ach, warum denn nicht? Kein Interesse. Die Menschen haben ein ganz normales SNG, eine Pistole, wie wir. Ähm, Raketenwerfer, eine Snipe. Ja. Ah, okay. Und sowas. Ja. Das ist nichts Besonderes. Das ist der erste Teil, da ist nur so Standardwaffen drin. Später ja. kommen noch so äh, Allianz äh, Scharfschützengewehre mit Laser, die noch richtig oh, geil sind. Wow. Ein Spartan Laser, also ein richtiger Laser. So richtig geiler, übelst krass kranker Laser. Ich bin cool. tot. Ruhe. Wie ist das was? Ich hasse diese verdammten Benjis. Why? Die sind doch süß. Sch die Nerven. Ach, wieso denn? Weil die mich jetzt ziemlich nass machen. Oh, böse. Ähm, ist es blau da oben dein Lebensanzeige? Ich glaube schon, ja. Und sie ist schon wieder in einem kritischen Bereich. Das ist mein Schild, die kleinen Bal Balken da unten da. Das sind meine Lebensanzeige. Oh, und wie viele hast du da? Noch zwei. Ja, und also wenn du volles Leben hast? Ja, die komplette Schildleiste voll. Also wirklich, ma. Du bist schon wieder fast tot. Ja, ist gut. <lacht> Was denn? Ich sag nur, wie es ist. Ich renne jetzt da durch, weil ich keinen Bock drauf. 
So, da hinten. Ah, das, ach, stimmt. Jetzt, jetzt, müsste, jetzt müsste sogar ein Zelot kommen. Mit einem schönen Schwert. Also, die haben so mega Schilde. Und die machen Instant Kill. Sogar schon auf normal. Da ist er, da ist er. Fuck, fuck, fuck. Oh, böse. Scheiß Zelot. Oh, fuck. <lacht> Warum habe ich das Gefühl, du überlebst das wieder nicht? Weil ich bin. Hm. Wo ist der verdammte Zelot? Oh Gott. Ich <lacht> habe mich um dich zu verwirren. Nein. Gleich. Er läuft hier irgendwo rum und der wird mich töten. Ja, natürlich. Da unten ist er. Was? Oh nein, 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 nein. Hast du gesehen? Ein Schuss und mein ganzes Schild ist instant weg. Ja. Mies. Ach, mies. So, du musst dir vorstellen, es gibt äh, so Raumsprünge. Mhm. Wurden von den Menschen auch entwickelt und die Allianz kann die halt unglaublich genau mit ihren Schiffen ausführen. Mhm. Und dann auch noch über sehr große Entfernungen. Also die sind einiges weiterentwickelt. Okay. Weil ganz besteht aus, also ich habe ja schon gesagt, die Eliten, äh, was hier nicht vorkommt, aus, äh, sind zum Beispiel die, äh, wie heißen jetzt nochmal, die, ähm, die Jirahanae oder Brutes, die sind so mhm. affenartig. Okay. Die werden, wenn, wenn die äh, nicht mehr viel Leben haben, werden die total aggro und greifen nicht sofort ins, äh, so mit Nahkampf an. Mhm. Die Bagger, oder ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, die Yanme oder so, das sind so okay. Fliegen. Okay, fliegen. Ja, das sind Fliegen mit einem mit einem kammerharten Zitinpanzer und dann fliegen die meistens in Schwärmen rum und ballen dich ab. Ähm, hat das nur Sinn, dass du da immer den Gang auf und ab läufst? Ja, ich habe mal gewartet, bis mein Schild sich regeneriert hat und ich in aller Ruhe dir das hier erklären kann. So, der ist jetzt Ach auch. So. Ist doch klar. Na. Ah. Schmeckt Granaten. Om nom nom. Ja, genau aber keine Pizza Hawaii Granaten hier. Das sind knallharte Plasma Granaten. Pizza Hawaii schmeckt gut. Ja, das sind knallharte Plasma Granaten. Oh. Hier gibt's auch noch zwei Granatentypen, also Plasma und Splitter. Mhm. Später gibt's dann noch von den Bluts eine. Das ist so, die kannst du an den Gegner dran heften. Also die Plasma Granaten auch, aber die sehen aus so wie so. Äh, kennst du doch aus dem, äh, wie heißt das jetzt? Ach, von den, den Chinesen damals die äh, Handgranaten, ne? Mhm. Diese, diese Blockdinger da. Ja. Genauso sehen die aus. Mhm. Dann haben wir halt einen großen Sprengradius. Okay, cool. Yay, Präzisionsgewehr. Das ist eine Pistole. Oh. Die, wenn man, wenn man damit einen Headshot verpasst, ist der Gegner tot. Instant. Egal wie. Oh. Du hast fast kein Leben mehr, Mann. Woher? Du hast fast Wo kein ist Leben der mehr, Mann. verfickte Zelot? Ich weiß, dass der hier noch irgendwo sein müsste. Da, wo du nicht bist. So schlau bin ich auch. <lacht> Wirklich? Ja. Wow. Ich finde den noch. Wenn du davon nicht tot bist? Ach, ich sterbe doch nicht. Nein, du doch nicht. Nein, gar nicht. So, jetzt kann er mich eigentlich nicht von hinten überraschen. Hoffe ich. <lacht> Wir haben es geschafft. Checkpoint. Yay. Oh. Aber du hast ihn nicht gefunden. Du hast ihn nicht gefunden, Marv. Oh, scheiße. Was dann? Ich hab gedacht, hier schlafen alle. <lacht> Wahrscheinlich bist du so umgetrampelt wie so... Oh nein, unsichtbare Eliten. Unsichtbar. Oh Gott, das ist nervig. Über den müsste ich theoretisch... Nun, die haben die haben kein Schild, aber dafür sind sie halt unsichtbar, wie du siehst. Oh. Naja, beziehungsweise die ich nicht sehe. Die sind aber normalerweise mit einem Schuss tot. Später fährt man auch, dass jede Elite unsichtbar sein kann. Theoretisch. Dafür kann es halt so. keine Energie auf die Schilde umleiten. So. Ja. Scheint dich ja sehr zu interessieren. Total. Ich weiß. Oh, Medikit! Yay! Und das sind Menschen. Wow. Tote Menschen. Wow. Ich weiß. Nein, ich bin heute einfach nicht mehr aufnahmefähig, nachdem ich mir heute vier Projekte, die oh Gott. über eine halbe Stunde gedauert haben, angehört habe und aufpassen musste. 
bin ich jetzt nicht mehr aufnahmefähig. Entschuldigung. Gesehen? Das hier, das ist eine fette Knarre. Wow. Die kannst du nur an diesen roten Stellen verwunden. Da sind nämlich äh, die... Holy shit! Ah, da ist der andere. Da ist der andere. Die kommen immer zu zweit, hatte ich vergessen. Fug. Ja, lach nur. Schau mal mein Leben an. Ja, lach nur, lach nur. Weide dich an meinem Unglück, du Sau. Oh. Oink, oink, oink. Ich fand's nur cool, wie du dich erschreckt hast. Ich mach eh eine Ausbildung zum Bestatter, dann kann ich dich gleich begraben. Ich will mich nicht begraben lassen, wenn dann werde ich gleich verbrannt. Okay, kein Ding. Feuerbestattung. No. So, hier müsste jetzt eigentlich alle schlafen. Und dann will ich in einem Waldfriedhof begraben werden. Dann kannst du aber direkt eine Baumbestattung machen. Es gibt sogar die Diamantenbestattung. Diamantenbestattung. Ja, du kannst Asche ja zu einem Diamanten zusammenschmelzen. Drücken, scheiß. Und dann oh, können, dann cool. kannst zum Beispiel, ich mal vor, du bist jetzt mit, du bist ja mit Maxi zusammen. Ja. Ich hoffe, du stirbst jetzt, wenn ihr, äh, sagen wir mal, 40 seid, durch einen tragischen Unfall oder so ein Scheiß. Mhm. Dann könnt ihr sich aus deiner Asche einen Diamanten machen lassen und könnt dich um den Hals tragen. Wow. Ist auch eine nette Art, den Toten zu gedenken. Das ist gruselig. Warum? Zumal ich ein unglaubliches Händchen dafür habe, Ketten zu verlieren. <lacht> Guck mal meine neue Kette an, wer ist da? Das ist Maxi. <lacht> oh Gott. <lacht> Nein, also Maxi solltest du diesen Part anschauen. Ich werde so etwas nie machen. Ich hoffe auch nicht, dass du mit 40 stirbst. Also wirklich nicht. Hm, Maxi, Weil wir können da schon was Zeit arrangieren, ne? Angehört haben. <lacht> Wie bitte? Maxi, wir können da schon was arrangieren, keine Angst. So, und der geht jetzt Patrouille. Den kann man auch, also von hinten kann man jeden... Äh, ah, keine ja. Mordandrohungen an meinen Freund. Ach, das will ich doch nie tun. Nein, du doch nicht. Wir müssen wir schleichen, weil dann können wir alle äh, ponen. Ja, aber ich muss mich jetzt eh verabschieden. Jetzt schon. Ja. Und oh. zwei vor halb acht. Lass mich nicht alleine. <lacht> ja, sonst. Ähm, da muss ich jemanden anders gesprochen, finden, der mit mir aufnimmt. <lacht> ja. Ist ja nicht so, dass du nicht genügend Skype-Kontakte hättest oder so. Habe ich nicht. Nein, gar nicht. Nö. Nur das Vierfache von meinem. Ist ja auch nicht schwer. So, und die. Der Miner, äh, Major Elite ist jetzt auch gleich down. Sehr schön. Yay, und mit diesem Bild verabschiede ich mich. Okay, bis gleich, Leute. Ciao. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo 1 kommt mit dem Wolf. Diesmal wieder mit dem üblichen Gast. Yay, mir, Medic Selfie. Und ich habe endlich selber was aufgenommen. Wow. Nach so langer Zeit. <lacht> Ja, endlich habe ich Zeit gefunden, endlich habe ich die ganze Technik hingekriegt, endlich. Du glaubst mir nicht, wie blöd, das ist ein altes, vier, ähm, altes Spiel, das im Format 4 zu 3 noch anzeigt. Anständig zu rennen und hinzukriegen. Doch, doch, weiß ich. Du wirst, und du wirst versagen. Sag ich mal. Ich habe die Brücke geschafft. Was schon nach 10 Versuchen oder so. Brücke. Ach, die Brücke. Ah ja, der Kontrollraum, klar. Jetzt hing es gerade bei mir ein bisschen brain -Lag. Du wirst dich auf Hast du den, den Benji genommen? Nicht, gell? Den war noch gar nicht da. Ich bin bei der ersten Brücke gewesen, dem verdammten Abteil. Ach, die Brücke. Jetzt hat er nicht die, die, die Felsenbrücke, sondern Brücke, Brücke. Ja. ja, du hast auch nur ein Leben. Ja. Willst du eigentlich gar nicht testen, ob der Sound so weit passt? Ach, scheiß drauf. Ich habe gerade <lacht> schon aufgenommen, da hat der Sound gepasst, also passt da jetzt auch. Da ist eine <lacht> Granate hinschmeißen, wollte ich gerade sagen. Ich hätte noch von hinten, ja... Ist mir egal, was du mit der Elite von hinten machst. Granate schmeißen wäre schlau gewesen. Nein! Eben nicht. Ich hätte von hinten erschlagen sollen. Dann hätte ich mir einen Haufen Arbeit erspart. Aber nein, ich muss natürlich wieder versauen. Alles deine ja, Schuld. oder eine Granate hinschmeißen. Ja, das... Man merkt, ich bin ein Fan von Granaten. Schmeiß eine Granate, verdammt! Hey, wie, äh, ja, ich stelle mir schon vor, du hast eine Freundin, wie, du gehst mit dir aus. Was machst du so? Granaten werfen! Ja, wie Red oder was? <lacht> ja, eben. Das ist ein amerikanisches Sprichwort, kann man sagen. Aha. Ich weiß noch nicht von Schau, welchen... Du, du musst dir mal Mythbusters anschauen. 
Nein. Im Zweifel C4 oder im Zweifel mehr Sprengstoff. Mehr Raketen <lacht> heißt mehr Raketen heißt mehr Raketen. Ja genau, und die Pfeiler am Boden zeigen dir den Weg. Und willkommen zur Brücke. Ah, nee, Ach, da bist du erst. Schnapp dir den Raketenwerfer und das Scharfschützengewehr. Mhm. Spoiler, 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 Spoiler. Und wir sind den ersten, äh, ist das der erste Grave, ne? Mm, ja, yep, glaub schon. <lacht> Und er dreht dir sogar schon den Warthog, bezugsfertig hin. Ist das nicht so. geil? Nimm dir den Rack, nimm dir die Snipe. Los, beweg dich. Wo ist der Rack da? da so, der Rack und die Snipe. Du hast übrigens nicht volle Munition von Raketenwerfer gerade aufgesammelt. Uh, hab ich gehört. So, sorry. Das ist der erste Ghost, den wir auch sehen. Ja, den solltest du, wenn es geht, erobern. Ach ja, genau. Würde ich nur anmerken, weil der Warthog bringt den ja, relativ wenig. So, haben wir den rausgesniped mit unglaublichen Skill. Bei den Steinen müssen noch Muni für den Raketenwerfer. Ach, du hast eh Max Muni. Ja. Ach, Jetzt! Also. Wichser! <lacht> Will der mich verarschen? Ja, ähm, schrei mal nicht so rum, du übersteuerst bei mir gerade ein ganz kleines bisschen. Da hinten steht noch ein neuer Ghost. Ja, trotzdem. Was hat den Ding dann am Leben, den armen Marine? Der ist nicht verdient. Ja, das nicht, aber der fährt dann dessen willkommenes Ablenkungsmanöver und macht sowieso einen auf Helden tot. Hallo, ich schlag hier voll zu, weißt du, und der? Ja, Ach, hallo, du schlagst voll daneben und weißt du eher? Es ist jetzt die Wurst, das wird jetzt nicht so Sache. So, mit dem können wir schießen, während wir fahren. Oh, ist das geil. <lacht> das war ein Skillshot. Was war das gerade, bitte? <lacht> ich bin vorher vorgefahren und erst bin ich jetzt gestorben. <lacht> Wie geil. <lacht> oh Mann. Das fängt ja gut an. Mann, mach hin, ne? Dreh mal den Warthog. Der dreht mit dem Warthog nicht mehr hin. Mie, mie, mie. Und du übersteuerst bei mir gerade ein bisschen. Ich glaube, ich brauche ein neues Headset, was mich ärgert, weil das Geld kostet. Du brauchst ein neues Leben. Äh, nein, ich bin eigentlich gerade aktuell zufrieden. Ja, du. Ich habe vielleicht bald eine Ausbildung. Ja, ist doch geil. Und ich ja. habe mal. Hast du jetzt schon dein ganzes Leben wieder verloren? Ja. Das hier ist heldenhaft. Und nicht Pussy normal. Tut mir leid, dass du so scheiße bist. Mach's besser. Lustig. Ich habe das Spiel damals auf der alten Xbox auf Legendär durchgehabt, ja. Ja, was hast nicht du selbst gespielt? Doch. Echt? Ja. Okay. Es hat halt lange gedauert. Wie lange? Lange, lange. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, schon sechs Jahre her. Ja, das sind dann so Ausreden, die man benutzt. Ist schon sechs Jahre. Hey, ich weiß Was das. Hast du vor sechs Jahren für Spiele gezockt. Äh, <lacht> vor sechs Jahren war ich wahrscheinlich. Da hatte ich Ratchet und Clank 3. Glaube ja, ich. Crash Bandicoot. Oh ja. Ich bin nicht falsch. Du bist so verkackt, wenn du da wirst. Weil du jetzt One-Hit bist. Ich hasse diesen Scheißpanzer. <lacht> ich hab die Gabe der Vorhersehung. <lacht> Nein, wenn du mich kennst, dann kann es jeder voraussagen. Du bist failen. Scheißegal. Ich kenne auch das Level. Vor allem, wie du bei Blinks die ganze Zeit sagst, oh, ich kenne mich hier nicht mal aus, obwohl wir das letztens zusammen gezockt haben. Ja, das. Ja. Ja. Hallo. Wie sind wir da durchgekommen, bitte durch das Level? <lacht> ist hier, was ist hier? Blockt holt. Oh, verdammt. Schwein in der Error. Ja, eben. Und ich kenne mich jetzt schon nicht mehr in den Leveln aus. Du kennst mein Kurzzeitgedächtnis. Und ja, komm. in den nächsten Leveln wird es noch cooler, weil die habe ich noch nie in meinem Leben gespielt, ohne Cheaten. Ja, ich habe damals bei Blinks 1 gab es einen Cheat, bei dem er das Level sofort überspringen konnte. Und den hatten wir damals genutzt, um das Spiel endlich durchzubekommen. Weil wir irgendwo ja, verzweifelt sind. Ich glaube, damals als kleine Stümpis sind wir bei dem äh, äh, bei den Ruinen verreckt die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht. Also nein, so weit war ich noch nicht mal. Keine Ahnung. Ich habe ja ewig gebraucht, bis ich rausgefunden habe, dass es ein Doppelsprung gibt. Mann! Blop. Ich habe ja. ja ewig gebraucht, um das, also um rauszufinden, dass es einen Doppelsprung gibt. Das war das erste Computer- oder Konsolenspiel oder überhaupt Spielspiel, das ich jemals gespielt hatte. Spiel, Spiel, Spiel. Spiel, Spiel, Spiel. Außer Tetris. Nee, war. Ja, ja, sogar mit Tetris, glaube ich. Keine Ahnung. Ich war jung und unschuldig. Und brauchte das. Nein, nein. Ich wollte gerade sagen, ne? <lacht> Ach, der Grave, gell? Das ist ja schon. Und du bist tot. Wie du siehst, ich hätte, ich, wetten, ne? ich hätte wetten können, dass du gleich stirbst. Wenn du den jetzt kriegst, ist ja aus. 
Wenn der mich kriegt, dann wäre das nicht awesome. Wenn du den jetzt kriegst, habe ich gesagt. Ja, aber so würde das ganze verdammte Spiel aussehen, Leute. Ihr könnt eigentlich wegschalten, weil bis wieder was passiert ist, ist nächste Folge. Warum muss ich dann hier mit aufnehmen? Ja, wenn einer <lacht> denkt, hey komm, ich habe nichts besseres zu tun und ich bin ah. so verzweifelt, dass ich mir dieses langweilige Scheiß-LP von diesem Versager ansehe, dann brauche ich halt einen guten Kommentar und du 